சுவை மக்கள் மன்றம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நிறைய நம்ம வந்து கொரோனா பீதியில் இருக்கோம் மக்கள் எல்லாருமே கொரோனா பீதியில் இருக்காங்க ஒரு சின்ன கதையை சொல்லிட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போவோம் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜா ஒரு போட்டி வச்சார் தன்னோட எல்லா மந்திரியும் கூப்பிட்டு யார் வந்து என்னோட பணியால் ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த பணியால் வந்து நல்லா சாப்பிடுவார் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அவர் வந்து எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது வேலையே அவரை வாங்கக்கூடாது ஆனால் அவர் வந்து குண்டாகவும் ஆகக்கூடாது அவருக்கு உடம்பும் ஏறக்கூடாது இது யார் நடத்தி காட்டுறீங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன போட்டி வச்சாரு அதில் ஒரே ஒரு புத்திசாலி மந்திரி மட்டும் முன்னாடி வந்து நான் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேலையால் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டார் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டு ஒரு வருஷம் அவர் கூட வச்சுக்கிறாரு அவருக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாரு அவர் என்னென்ன கேட்குறாரோ அத்தனையும் சாப்பிட கொடுக்குறாரு நல்ல வசதியாக வச்சுருக்கிறாரு ஒரு வருஷம் போச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ராஜாவுக்கு வந்து அந்த பணியால் எப்படி இருக்கிறாரு நம்ம மந்திரி வந்து ஜெயிச்சிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்காக அந்த பணி மந்திரி வீட்டுக்கு ராஜா போகிறாரு போகும்போது போயிட்டு அந்த வேலையால் பார்க்குறாரு எலும்பும் தோலுமா ரொம்ப இளைச்சி போய் ஆள் அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு மாறி இருக்கிறாரு உடனே அந்த மந்திரியை கூப்பிட்டு நான் உனக்கு இவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தால இவருக்கு சாப்பாடே போடலையா நீனு அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போகிறாரு அந்த மந்திரியை பார்த்து அதுக்கு அந்த பணியால் சொல்கிறார் இல்லை அவர் எனக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து நல்லபடியாக தான் பார்த்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ராஜா கோரே ஆச்சரியம் என்னடா இவர் வந்து நிறைய சாப்பாடு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நல்லா பார்த்துக்கிட்டாருன்னு சொல்கிறாரு பட் எப்படி இவர் வந்து இவ்வளோ இழைச்சிருக்கிறாரு இதோட ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மந்திரியை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு அப்போ மந்திரி சொல்கிறாரு ஒன்றும் இல்லை ராஜா ரொம்ப சிம்பிள் நான் இவருக்கு வந்து இவருக்கு கொடுத்த ரூம்க்கு பக்கத்தில் ஒரு சிங்கத்தை அடைச்சி வச்சுட்டேன் அது நைட்டெல்லாம் கர்ஜிவிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த பயத்துலேயே இவர் வந்து சாப்பிட்டது செரிக்காமல் உடம்புல ஒட்டாமல் இவர் வந்து எலும்பும் தோலுமா ஆயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மக்களே நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பயம் இந்த பயம் தான் மனுஷனை கொள்கிற வியாதி ஸோ எந்த ஒரு வியாதியாக இருந்தாலும் அதை பார்த்து பயப்படாமல் இருந்தோம்னாலே நமக்கு ப வியாதி பாதி போயிடும் பாதி வியாதி வராமையே இருந்துடும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போகிறது வரவே வராது அதனால் முதல்ல பயத்தை விட்டுருங்க கொரோனா அப்படிங்கிறது ஒரு நோய் இல்லைன்னு சொல்லலை ஜாம்பி மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனைலாம் கிடையாது இது இது வந்து ஒரு சின்ன நோய் தான் உயிர்கொல்லி நோயாக இருந்தாலுமே அதுக்கான தடுப்பு முறைகள் நிறையா இருக்குது ப்ரிவென்ஷன் கியூர் இதெல்லாமே வந்து நான் இதுக்கு முன்னே அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிய வரும் மொதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த பயத்தை விட்டுருங்க பயம் இருந்தது அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு உடம்பில் பல நோய்கள் வரும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சோஷியல் மீடியாவை நம்பாதீங்க டோட்டலாகவே நம்பாதீங்க அதில் வர்ற பெரும்பாலான விஷயங்கள் வதந்தி வதந்திங்கிறத விட எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி தனக்கு என்னென்ன கற்பனைகள் தோணுதோ அத்தனை கற்பனையும் உள்ளே திணிச்சு சொல்லப்படுறது தான் சோஷியல் மீடியா மெசேஜஸ் மூணாவது தேவையில்லாத மெசேஜ் பண்ணுறவங்களையே இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் மெசேஜ் அதாவது நெகட்டிவ் மெசேஜை விட்டு தள்ளி இருங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படியே நெகட்டிவ் மெசேஜ் பண்ணுறவங்க உங்களோட சர்க்கிளில் இருந்தாங்கன்னா உங்களோட முகநூல் சர்க்கிள்லையோ இல்லை வாட்ஸ்அப் சர்க்கிள்லையோ இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள கொஞ்ச நாளைக்கு பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களோட மனசு வந்து தேவையில்லாத ஒரு பயத்துக்கு ஆள்படாது மற்ற விஷயங்க விஷயங்களில் வந்து இந்த இந்த கொரோனா பீதியிலேருந்து வெளியில் வந்து இந்த விஷயத்துலையே உழண்டுகிட்டே இல்லாமல் வேறு விஷயத்துலலாம் உங்களோட மனசை செலுத்த ஆரம்பிங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் உலகம் எவ்வளோ அழகு நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க எவ்வளோ நல்லவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க முதல்ல மக்களோட மக்கள் பேசுகிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறது தான் இந்த கொரோனா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கூகுள் ஆப் ஒன்று வச்சுருக்கோம் கூகுள் ஆப் வச்சு அதை ஓப்பன் பண்ணி டைப் பண்ணி எங்கே போகணுமோ அங்கே போகிறோம் இது வந்து சரியான விஷயமா அப்படின்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் கூகுள் மேப் பார்த்து போகிறதா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஆப்பில் ஆர்டர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எதுவுமே எல்லாமே வந்து இயந்திரத்தனமாக போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு மனுஷனோட மனுஷன் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு தொலைத்தொடர்பு அதாவது இது வந்து தொலைத்தொடர்பில் தான் போயிட்டு இருக்கே ஒழிய மனசோட மனசு மனுஷனோட மனுஷன் முகம் பார்த்து பேசும்போது தான் அவனோட மனசோட உங்களால் பேச முடியும் அந்த முக பாவனையில் நீங்களே ஒரு
ஆனால் அதை வந்து உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அவர் அனுப்பிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஸ்மைலி அனுப்பியிருப்பார் எந்த பதிலும் சொல்லியிருக்க மாட்டார் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த கேள்வியை கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க பட் அதே மாதிரி வேறு ஸ்மைலி வரும் இல்லைன்னா ஆன்லைனில் விட்டு வெளியில் போயிருப்பாங்க இதுதான் நடந்திருக்கும் மற்றபடிக்கு உங்களால் அவரோட எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது இதே நீங்கள் நேரில் அந்த கேள்வி கேட்கும்போது அவரோட முக பாவனையை வச்சு சரி இன்னாருக்கு இந்த கேள்வி பிடிக்கல நம்ம இனிமேல் இதை தவிர்த்துக்கணும் இப்போது என்ன ஆகும் இந்த பா பாயிண்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்த்து பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட நட்பு வட்டம் கூடும் நட்பு பலப்படும் அதுதான் ஆகும் இதே நம்ம பிடிக்காத கேள்வியை கேட்டுட்டே வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டுட்டே இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் பேசிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து தவறான பாதையில் தான் கொண்டு விடும் மனுஷனுக்கு மனுஷன் எப்படி பேசிக்கணும் எப்படி என்ன மாதிரியான பேசணும் என்ன பேசக்கூடாது யார்கிட்ட என்ன பேசணும் எப்படி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வரமுறையே இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கு சரி இப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்லேருந்து வெளியில் வந்துடுவோம் ஏன்னா நம்ம சொல்ல வந்ததே வந்து பயம் தவிர் அப்படிங்கிறது தான் பயம் அப்படிங்கிறது சுத்தமாகவே இருக்கக்கூடாது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு பயப்படணுமோ அதுக்கு பயப்படுங்க ஆனால் மக்கள் அதுக்கு பயப்படுறது கிடையாது இன்றைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் சரி சரன் வண்டி போய்கிட்டு தான் இருக்குது சின்ன சின்ன பசங்க ஒரு மூணு பசங்க இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு மூணு பசங்க வண்டி எடுத்துகிட்டு இதோட நாலஞ்சு ரவுண்ட் இந்த ரோட்டில் போய்கிட்டாங்க அதை கிராஸ் பண்ணி ஒரு போலீஸ் அதிகாரியும் போகிறாரு வேறு வா வாய்ப்பு இல்லை இவங்களை எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் இவங்க கேட்க மாட்டேன்றாங்க அப்படிங்கும்போது என்னம்மா எவ்வளோ இடத்துல அங்கங்கே பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இம்போசிஷன் மாதிரி எழுத வர்றாங்க காரணம் போட வர்றாங்க அடிச்சும் பார்க்குறாங்க எதுக்குமே அடங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கள என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பயம் தான் ஆட்கொள்ளி நோய் அதை விட பெரிய நோய் வந்து நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன்னா இது நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது அந்த நமக்குள்ளே இருக்க அந்த பயத்தை முதல்ல ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஒரு விஷயம் அந்த பயத்தை அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்து பிளேஸில் இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்கள் நினைக்கும் போது ஒவ்வொரு உறுப்பு செயல்படுது நிச்சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடி பார்ட்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறதை விட எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் வந்து கோவப்படுறீங்க ஆத்தப்படுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கற்றுவீங்க அப்போது உங்களோட ஃபேஸில் இருக்க மொத்த நரம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்மடங்கு அதிகமாக வேலை பார்க்கும் ஸோ இது வந்து பிற்காலத்தில் நிறைய உங்களுக்கு பாதிப்புகள் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிபி பேஷண்ட்க்கு கோவம் நிறையா வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படி கிடையாது கோபம் நிறையா வந்ததுனால தான் அவங்க பிபி பேஷண்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத உண்மையான ஒரு விஷயம் அதனால் கூடுமான வரைக்கும் இந்த பயம் கோபம் இந்த மாதிரியான தன் உணர்ச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு லெவலை தாண்டி போகாதீங்க சில விஷயங்களை கண்ட்ரோலில் வைங்க பல விஷயங்களுக்கு வந்து காது கொடுக்காதீங்க அதாவது நெகட்டிவிட்டிக்கு நெகட்டிவிட்டியை எப்போவுமே தூரமே வைங்க எது உங்களை சந்தோஷப்படுத்துதோ அதில் மட்டும் இருங்க அதாவது சந்தோஷம் சில பேருக்கு தர்க்கம் பண்ணுறதா இருக்கும் ஆனால் அது வந்து சந்தோஷம் கிடையாது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் பாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மனசு கோபத்துக்கு ஆட்படும் அப்போ அது வந்து சந்தோஷம் கிடையாது உங்களோட சந்தோஷம் பிறரையும் சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்கள் கூட எல்லாருமே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவோம் இல்லை உங்களோட கோபம் சோகம் பயம் நெகட்டிவிட்டி இந்த எல்லாத்தையுமே தூரமாக வைங்க உங்களை சுற்றி இது எங்கே இருந்தாலுமே நீங்கள் கொஞ்சம் அதுலேருந்து தள்ளியே இருந்துங்க அது சோஷியல் மீடியாவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ரோடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்பாட்டாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட வீடாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் தள்ளியே இருங்க அந்த பாயிண்ட்லேருந்து வெளியில் வந்து வேற பற்றி பேச ஆரம்பிங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கண்ணுக்கு பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தா பெருசாக தெரியும் அதே வந்து தூரமாக வச்சு பார்த்தா சின்னதாக தெரியும் அதே மாதிரி தான் இந்த நோயும் கண்ணிலேருந்து தூரமாக வச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சின்னதாக தெரியும் உங்களால் இதுலேருந்து மீள முடியும் இது ஒரு தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய மெசேஜாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வெறும் பயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சுற்றத்திற்கு எல்லாருக்குமே எங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்